բարը ձեզ, եթերում կրկին նորենա չապն է, ձեզ հետ պաստաբան տիգրան գրիքորյան է, հասորվա մեր թողարկման թեման է, անշար գույքի վարցակալությունը, � Հայաստանի Հապետության տարասկում անշար գույքի վարցակալության պայմանագրերի կնգման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորում են մի շարկ որենքներով և նորմացի վիրավական ակտերով։ Բորձենք միասին վեր լուծել և � Հանկախ անշար գույքի տեսակից դա կրելնի հողամաս, բնակարան, սեպական տուն կամ այլ տեսքով կամ ավանումով շինություն։ Տեղյակ եղեք, որ անշար գույքի վարցակալության նպատակող կնքվող գործարքները կարող են կնքվել նոտարական � Հհը կարավարության 22-12-2011 թվականի նոտարական վավերացում չպահանջող պայմանագրերի որինակելի ձևերը հաստատելու մասին թիվ 1851 գից են որոշման պահանջները։ Հարգել է դեվորդներ, կարծում եմ ճիշտ կլինի մի կիչ պակագծերը � Հասարակ գրավոր ձևով այսինքն առանց նոտարական վավերասման կնգված պայմանագրերը կնգվում են կադաստրի կոմիտի որևից է տարասկային ստորաբաժանմում, տվյալ տարասկային ստորաբաժաման աշխատակցի ներկայությամբ Այն դեպքում, երբ անշար գույքի վարցակալության պայմանագրի կողմերը, որոնց անվանում են վարցատու և վարցակալ։ Ձանկանում են վարցակալության պայմանագրի խմբագրությունում որև է այլ կետ ավելասնել, պոպոխել կամ պայմանավորված է հեկ հաղաքացիական որենց գրքի 299-որդ հոդվածի իրավակ արգավորումներով։ Հարգելի հետևորդներ, առաջեշտ եմ համարում արձանագրել, որ հանկախ ներայնց թե անշար գույքի վարցակալության պայմ որ այն պայմանագիրը, որիս ծակող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման, կնգված է համարվում այդ իրավունքի գրանցման պահից։ Հավելի պարս, որենքի տեսանկյունից պայմանագրի կնգման պահը համարվում է ա Իգիտություն, հեկ հաղաքացական որենց գրքի 611-որդ հոտվածի համաձային, ծանկացած անշար գույքի վարցակալության պայմանագրի սծակող իրավունքները ենթակայան պետական գրանցման։ Հարձում եմ շատերը լսաց կլինեք, բայց պատ Ուշադիր եղեք նման գործարքների կնգման ժամանակ, կանի որ համաձայն կաղաքացական նորենց գրքի երեկա որ եկրորդ հոդվածի առաջին մասի գործարքների սծակող իրավունքների պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է � Համաձայն հեկ հաղաքացական որենց գրքի 609-որդ հոդվածի, գույքը վարցակալության հանձնել ու իրավունքը պատկանում է դրա սեպականատիրոչը։ Մինչ դեր մեր իրականության մեջ շատ հաճախ անշար գույքը վարցակալության է տալիս 
բնակարանի սեփականատերը գտնում է արդ երկրում բանալները հանձնել է իր բարեկամին կամ այլ վստաված անձի իսկ վերջին ասել բնակարանը հանձնում է այլ քաղաքացու վարձակալության հիմունքներով իհարկե առանց սեփականատ իրոջ կողմից գրավոր լազորման կողմերը կազմում են գրավոր ձևով վարձակալության պայմանագիր որ նորենքի տեսանկյունից ի սկզբանե համարվում է առոչինչ հարց կտակ բայց չանել նման իրավիճակում չհայտնվելու համար ասեմ առաջեշտ է վարձակալության պայմանագիրը կնքելուց առաջ նախ պարզել թե ով է տվյալ անշարժ գույքի սեփականատերը այս սեփականության վկայականի իսկ հետո արդյոք վարձատուն ունի գրավոր իրավասություն լազորագիր տվյալ անշարժ գույքը վարձակալության տալու համար եւ եթե չունի ուրեմն նման գործարքը լի է իրավական եւ ոչ միայն իրավական վտանգներով կարծում եմ պետք չէ հավատալ անշարժ գույքի սեփականատ իրոջ բարեկամի հոր արևով երթմանը այլ պետք է պահպանել գործարքի համար քիչ առաջ նշածս կանոնները արգելի է տեվորտներ իհարկե պրակտիկայում հաճախ հանդիպում են դեպքեր երբ անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիրը կողմերի միջև կազմում է հասարակ գրավոր ձևով որը չի անպատասխանում հ կառավարության սամավազ ձևին ավելին ասեմ կողմերը այն չենել ներկայացնում պետական գրանցման եւ որպես կանոն դա նպատակ է հետապնդում խուսափելու հարկ վճարելուց սակայն պետք է հիշել որ նման գործարքը առաջինչ է եւ եթե կողմերի միջև հետագայում խնդիրներ ցակեն ապա նրանք չեն կարող օգտվել կնքված պայմանագրում նշված իրենց ոչ մի իրավունքից գաղտնիկ չէ որ անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի գինը այսինքն վարձավճարը դրա վճարման պայմանները կարգը եւ ժամկետները հոշում են կողմերը վարձատուն եւ վարձակալը փոխադարձ համաձայնությամբ ինչ վերաբերում է վարձակալության պայմանագրի կնքման դեպքում առաջացող հարկային պարտավորություններին հ հարկային օրենսգրքի համաձայն անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելու արդյունքում ստացված վարձավճարը ենթակայ հարկման այսինքն այս սեփականատերը որը իր բնակարանը կամ այն անշարժ գույքը վարձակալության է հանձնել պետք է ստացված վարձավճարից պետական բյուջե վճարի եկամտային հարկ եկամտային հարկը կազմում է տվյալ տարվա ընթացքում հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ստացված վարձավճարների հարագումարի 10%-ը եթե տարվա ընթացքում ստացված վարձակալական վճարների հարագումարը գերազանցում է 60 միլիոն դրամը ապա գերազանցող մասի համար ֆիզիկական անձը հաշվարկում է լրացուցիչ եկամտային հարկ 10% դրույ քաչափո հավել են որ եկամտային հարկը պետք է վճարվի մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 20-ը եւ քաղաքացու ցանկությամբ այն կարող է վճարվել մասմաս կամ ամբողջությամբ այժմ օրինակներով ներկայացնեմ թե ինչպեսի բացասական հետևանքներ կունենա վարձակալական պայմանագրի անվավերությունը թե վարձակալի եւ թե վարձատուի համար եւ այսպես ինչ անել եթե ձեր կնքած վարձակալության պայմանագիրը առաջինչ է իսկ վարձակալը խախտել է պայմանավորվածությունները չի վճարում վարձավճարը եւ հրաժարում է ազատել վարձակալած բնակարանը նման դեպքերում վարձավճարը իրավաբանորեն ստանալ չեք կարողանա եթե իհարկե վարձակալը գրավոր չստանձնի պարտավորություն վճարելու այն իս նրան բնակարանից վտարելու համար շատ պարզ միջոց կա հարկավոր է գրավոր դիմել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում եւ նշել որ ձեր սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանը հապորինաբար զավթված է ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցներն էլ առաջնորդվելով հ կառավարության համապատասխան որոշմամբ սամավաս կարգով պետք է ազատեն բնակարանը ձեր սեփականության իրավունքը խախտած անձանցից այսինքն փաստացի վտարեն նրանց իսկ հիմա դիտարկենք խնդրի հակառակ երեսը երբ վարձատուն է խախտել պայմանավորվածությունը վերցել է վարձավճարը սակայն ժամկետից շուտ պահանջում է ազատել իր բնակարանը իսկ ձեր միջև կնքված պայմանագիրը սանված կարգով գրանցում չի ստացել տվյալ դեպքում դուք պարտավոր կլինեք ազատել բնակարանը իսկ վճարած գումարը կարող եք վերադարձնել դատական կարգով եթե ունեք վճարման ապացույց իսկ եթե ապացույց չունեք իսկ վարձատուն հրաժարում է վերադարձնել գումարը պիտի դիմեք ոստիկանություն հայտնելով խարդախության դեպքի մասին եւ նախապատրաստված նյութերով ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա արդեն դատական կարգով փորձել բռնագանձել վճարված գումարը այստեղից նաև հետևություն անենք որ 
Վարցավճար նարձեռ եմ փոխանցելիս, ամպայման պետք է ստացական վերսնել վարցատույց։ Հանդրադարնամ մեկ այլ շատ արդիական հարցի, որին բախվում են հատկապես արցախից բրնի տեղահանված մեր հայրենակիսները։ Վերջերը Սաչկովը սնկավ անշարժ գույքի վարցակալության մի խայտարակ պայմանագիր, որը հանգամանքների պարտադրանքով ստորագրել էին մեր հայրենակիսները։ Պայմանագրում նշված էին միայն վարցակալի պարտավորությունները։ Գումարի ժամանակին վճարման գույքին խնամքով վերաբերվելու և այլնի մասին և վարցատու իրավոնքները վճարն ուշասնելու դեպքում հասխաբաշխական տուժերի պահանջի վարցակալին վտարելու և այլնի մասին։ Որև է հիշատակում վարցակալ իրավոնքների կամ բնակարանի տիրոչ այսինքն վարցատույի պարտավորությունների մասին չկար։ Հարգել է ետևորդներ, ծանկացած գրավոր պաստաթուղ ստորագրելուց առաջ, ամպայման ուշադրությամբ կարթացեք այն։ Բորձեք հասկանալ, դրա հետևանքները, այս կամ այն հանգամանքի փոպոխության պա թե վարցակալի և թե վարցատույի և իրավոնքնեին և պարտականություններին։ Թվեմ որինակներ, ինչ է սպասվում, եթե վարցատուն որոշի ժամկեցից շուտ դաթերեսներ պայմանագիրը։ Ինչ է սպասվում, եթե վարցակալը ժամկեցից � ինչ է սպասվում վարցակալի կողմից կոմունալ վճարումները չկատարելու պարագայում։ Ահա այս և նման կետերը պետք է հաշվի արնել։ Ամպոպելով այս հաղորդումը պարզապես ծանկանում եմ կրկին շեշտել։ Մինչ անշ Հրանք պիտի համապատասխան ենք կողմերի միջև ձերկ բերված բանավոր պայմանավովասություններին։ Եվ ամենա կարևորը նոտարական կարգով վարցակալության պայմանագիր կնքելուց հետո չմորանակ 30 նորյա ժամկետում, այն տան